Hello, quarto ano. How are you? Teacher Renata here. Let's start our class. Open your book to page 30. Hoje nós vamos iniciar a unit 2 do nosso livro. Weather conditions. Já sabe sobre o que vamos conversar? Isso mesmo, condições climáticas. Look at page 30. Você tem aqui três imagens. E o exercício fala, circle, circle, what you already know, aquilo que você já sabe. Dessas três imagens, você se lembra como falamos os nomes delas em inglês? Aquelas que você souber o nome, você pode circular. Se você não souber nenhuma, no problem, você pode fazer uma pesquisa rápida. Para as nossas aulas... É bom que você sempre tenha um dicionário, um aplicativo à mão ou simplesmente abra uma nova guia. Clique nesse quadradinho em tradutor e aqui você fará uma pesquisa. Digite a palavra que você procura, selecione a língua. E deste lado você terá como falá-la em inglês. Caso queira procurar o contrário, é só clicar nessas setas. Você também pode clicar neste ícone para ouvir a palavra. Paz. Paz. Ok. Na sua pesquisa, você deve ter encontrado compass, bus... Winter, inverno, ou cold, frio. Let's go to page 33 now. 33. Where are we going? Where are we going? Onde nós vamos? Words in context. Attention. Look, listen, and circle the right option. Então, nós vamos look, nós vamos ver, listen, ouvir, and circle, the right option. E circular a resposta correta. Vamos fazer um juntos para vocês entenderem. Unit 2, weather conditions. Lesson A, words in context. 1, attention. Look, listen, and circle the right option. A. This is really cold. We must be in the Arctic Pole. Então ele disse, This is really cold. We must be in the Arctic Pole. This is really cold. Isso está muito cold, frio. Nós devemos estar in the Arctic Pole, no polo ártico, no polo norte. Então, qual dessas imagens representa o que ele falou? A segunda. Então, a gente circo, circula essa imagem. Vamos fazer as próximas? Lembre-se que você pode voltar o vídeo quantas vezes forem necessárias. Unit 2. Weather Conditions. Lesson A. Words in Context. 1. Attention. Look, listen, and circle the right option. A. This is really cold. We must be in the Arctic Pole. B. It's so hot in this place. It must be the desert. C. This is a great place to swim. What a beautiful beach. D. There are many mosquitoes in this rainforest. E. This weekend, we are going to the countryside to see the mountains. Conseguiu? Very good. No final da aula, nós faremos a correção. Page 34. Exercise 2. Recognition. Listen to the chant and connect each word in bold to its corresponding picture. Então, nós vamos listen, ouvir, 
to the chant. Nós vamos ouvir uma música. And connect each word in bold. Conectar cada palavrinha in bold, em negrito, to its corresponding picture. Com a sua picture correspondente, com a sua imagem correspondente. Words in context. Two. Recognition. Listen to the chant and connect each word in bold to its corresponding picture. Do exercise three on page 35. Concentration. Now listen to the chant and fill the box with the corresponding ecosystem. Listen to the chant. Então nós vamos ouvir novamente a música. And fill the box. Preencher as boxes, né? As caixas. With the corresponding ecosystem. Com o ecossistema correspondente. Então nós temos aqui. Polar, repeat, polar, beach, beach, countryside, countryside, desert, desert, rainforest, rainforest. Então temos polar, praia, campo, deserto e floresta tropical. Words in context. Three. Concentration. Now listen to the chant and fill the box with the corresponding ecosystem.
Vamos lá, então. Vou ajudá-los. Building castles. Então, construindo castelos. Watching the endless sea. Vendo o mar sem fim. I've been able to see. Eu fui capaz de ver. What I've got inside of me. O que eu tenho dentro de mim. Então, aqui fala sobre castles. Fala sobre si. Qual ecosystem é este? Second part. Segunda parte. Building snowman. Então, construindo bonecos de neve. Watching the endless snow. E vendo snow. A neve sem fim. I've been able to see what I've got inside of me. Então, vamos prestar atenção nessas duas palavrinhas aqui. Ó. Snowman. Snow. Third one. Finding rocks, watching the endless dunes. I've been able to see what I've got inside of me. Finding rocks, encontrando pedras, watching the endless dunes. Vendo as dunas, enfim. Então, essas duas palavrinhas aqui, ó. Looking at trees, watching the endless birds. I've been able to see what I've got inside of me. I'm looking at trees, olhando as árvores, olhando os pássaros. E o último, riding horses, cavalgando cavalos. Watching the endless mountains e olhando as montanhas, enfim. I've been able to see what I've got inside of me. Já conseguiu adivinhar todas as palavras? Page 36, exercise 4. Action. Now it's your turn. Sing along and move. Então, agora é a sua vez. Volte o vídeo, escute a música e cante junto. Pronto? Já praticou bastante? Então, vamos seguir em frente. No próximo exercício, a gente vai falar um pouquinho sobre rhyme. Rhyme. Rimas. Listen and repeat. Match and rhyme. Antes da gente ligar, vamos praticar um pouquinho essas palavras. Repeat with me. Beach, beach, desert, desert, polar, polar, tree, tree, tea, tea, solar, solar, teach. Teach, shirt, shirt. Muito bem. Agora você deve encontrar os pares das palavras que rimam. Por exemplo, beach, beach, rima com tea, solar, teach ou shirt. Isso mesmo. Beach rima com teach. So, match. Beach and teach. Vamos ligar. Very good. Vamos às correções? Exercise 1. Letter A, second picture. Letter B, second picture. Letter C, sec first picture. Letter D, second picture. Letter E, first picture. Exercise 2. Então, nós vamos ligar castles com os castelos, snowmen, os bonecos de neve, rocks, as rochas, as pedras, birds, os pássaros, e horses, os cavalos. Exercise number three, o primeiro bloco, beach, segundo, polar, Terceiro, desert. Quarto, rainforest. E o quinto, countryside. E o nosso último exercício, beach, rima com teach. Desert, rima com shirt. Tree, rima com tea. E polar, rima com solar. Espero que vocês tenham acertado muitas respostas. Nos vemos na próxima aula.